ఒకవేళ ఈ దినాన్ని గనక నీవు యథార్థంగా జీవిస్తున్నప్పటికీ ఏమైనా సమస్యలు వచ్చినాయా అయినా పర్లేదు ఆయన కృప కలిగిన దేవుడు అత్యంత కృప కలిగిన దేవుడును అన్నాడు ఆయన కోపించే దేవుడు కాదు ఆయన కృప చూపే దేవుడు హలెలుయ్యా ఈ దినాన్ని ఏమైనా దేవుడికి విరోధంగా అడుగులు వేస్తున్నావా మాట్లాడుతున్నావా కుటుంబ సమస్యల అయినా పర్ల ప్రభుని అడుగు ఆయన కృప కలి దేవానికి విరోధముగా నేను అడుగులు వేస్తున్నాయా దానికి క్షమించండి మరి ఎన్నటికీ ఆ పని చేయను నువ్వు కృప కలిగిన దేవుడు కదా నాయన దావిద్ గారు మొరపెట్టారు అయ్యో దేవా నీకు రోధముగా నేను పాపం చేసి ఉన్నానయ్యా దాన్ని క్షమించు ఈ పాపాన్ని విడిచిపెట్టానని క్షమించు కృప చూపమయ్యా ఆయన మొరపెట్టినప్పుడు ఆయన అత్యంత కృప కలిగిన దేవుడు కనికరమ చూపడంట హాలెలుయ్య కనికరమ చూపే దేవుడు ఇది నాన్న నీకున్న సమస్యలను బట్టి బాధలను బట్టి నీ మీద కనికరమ చూపే నాదుడే లేడు లోకములో ఒక మాటలు చెప్పాలంటే నీకున్న సమస్యలను బట్టి అందరూ చెప్తారు నీకు ఏం పర్లా బ్రదరు మేము కూడా ప్రభుని నమ్ముకున్నాం చెయ్యండి ఈ పని చేసి ఏం పర్లా నేను చేయలా అంటాడు మోసపాకు నా సహోదరుడు సహోదరి ధైర్యం కలిగదు ప్రభు చిత్తమా కాదా ఏ మాత్రము కూడా భయం లేకుండా అదురు బెదురు లేకుండా చాలామంది చెప్పారండి వారు పరిశుద్ధులండి చేయించటండి చెప్పరు చేసేస్తున్నావు అంతకంటే ముందు ఎవరిని అడగాలి నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టిన వాడు నీకు నిత్య జీవాన్ని ఇచ్చిన వాడు ఆ చెర నుంచి సమస్య నుంచి విడిపించిన వాడు ఐగుప్త చెర నుంచి విడిపించిన వాడు లేదా మీ మీ బంధువులు ఎవరిని విడిపించారని నా సమస్యల నుంచి విడిపించలా ఎంతోమంది ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేయొచ్చు కానీ ఆ ఎంత ట్రై చేసినా ఆయన వారి మాట వినలేదు కానీ ఒక దిన ఆయన ప్రభు చూసి ఆయన అత్యంత కృపను బట్టి నేను విడిపించాడు ఆ చెంచు విడిపించాడు విడుదల పొందుకున్న తర్వాత మరలా నువ్వు వెనక్కి తిరిగి చూడకూడదు అలెలుయ్య ఆ ప్రభు నందు మాత్రమే లక్ష్యం ఉంచాలి ఆయన మాట నందు మాత్రమే లక్ష్యం ఉంచాలి పరిశుద్ధాత విరోధంగా అడుగులు వేయకూడదు ప్రైజ్ తిల్లాడు నేను అందరికీ విరోధంగా కనిపిస్తాను ఈ లోకములు అయితే కానీ నా ప్రభు నన్ను చూస్తున్న దేవుడు హాలెలుయ్య ఆయన హృదయాన్ని లక్ష్యమించే దేవుడు దావిది గారు హృదయం మందు లక్ష్యమించాడు ఎస్ఐ హాలెలుయ్య అందుకే అంతకంటే ఒక ముందు ఒక మాట నా దాగు చూటు నువ్వే ప్రభ నా శ్రీదుర్గమా నన్ను ఆదరించు అని మొర పెడుతున్నాడు ఆ కాలంలో అయితే ఒక వ్యక్తి తప్పు చేసినప్పుడు ఒక వ్యక్తి తెలిసి చేసిన తెలియ చెప్పి తెలియకపోచేసిన పాపమే కాబట్టి ఒక హత్య చేసినప్పటికీ దేవుడు చక్కగా కొంత దూరంలో ఒక ఆశ్రయ పురాలో కట్టించాడు దేవుడు హలే లూయ హత్య చేసిన తర్వాత హత్య చేసిన వ్యక్తి ప్రాణవైతం పరుగులు పెట్టి ఒక గుహలో దాక్కోవడానికి ఆ పురములో దాక్కోవడానికి ఆశ్రయపురాలు ఏర్పాటు చేసినట్లుగా లేఖనాలు మనం చూస్తున్నాం హలే లూయ కానీ అప్పుడు కట్టిన ఆశ్రయపురాలు కానీ ఇప్పుడైతే ఆయన సర్వశక్తి మన కొరకు లోకానికి దిగి వచ్చు ఆయనే మన ఆశ్రయ దుర్గం అందుకే నా ఆశ్రయ దుర్గమా నా దాగు చోటు నీవే ఆ దుర్గములోనికి ప్రవేశించిన వాడు ఎట్లా సురక్షితంగా ఉంటాడంట హాలే లూయ దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక నీవు నేను కూడా మొర పెడితే మొర ఆలకిస్తాడు దేవుడు నీవు ఎవరిని ఆశ్రయంగా చేసుకున్నావు ఇది నాన్న ఆ జీవము కలిగిన దేవుడు మాత్రమే ఆశ్రయంగా చేసుకోవాలి ఆయనే మన ఆశ్రయ దుర్గము కనుక ఆ దుర్గంలోకి నువ్వు ప్రవేశించాలన్నా సురక్షితంగా ఉండాలన్నా నువ్వు హృదయంలో పాపాన్ని లక్ష్యం చేయకూడదు దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక నేను కూడా ఒక దిన్న అన్న నా విషయంలో కూడా మీకున్న సమస్యలు మీకున్న బాధలు నేను కూడా భరించాను సిస్టర్ బ్రదర్ నన్ను ఎవరు పట్టించుకోవాలా ఆస్తులు నమ్మేసుకున్నారు ఆస్తులు అమ్ముకుని ఒంటరిగా చేసినారు కానీ నా ప్రభు కృప కలిగిన దేవుడు ఈ దినాన్ని చూడు ప్రభు నమ్ముతున్నారు ప్రభు నమ్మిన తర్వాత కొంచెం ఏదైనా తేడా వస్తే ఏం చేసినట్టు దేవుడు ఇంత ప్రార్థన చేస్తున్నా అండ్ నువ్వు నన్ను పరీక్షించుకో దేవుడు ఎప్పుడు కూడా తన హృదయపూర్వకంగా ఏ నొరునికిను బాధ కలిగి చేసే దేవుడు కాదు శ్రమలు పాలు చేసే దేవుడు కాదు నీ స్వకీయ దురాశల చేత మరులు కోల్పోబడి ఏడవబడి శ్రమలు పాలైపోతున్నావు ఈ శ్రమలో నువ్వు టీవీ చూస్తూ కూర్చున్నావు నీ అంతరాత్మను పరీక్షించుకో నీ ఆత్మను పరీక్షలుగా ఒకసారి చూడు నీకే తెలుస్తుంది అవును కదా నేను ప్రభు నమ్మాను కానీ ప్రభుకి రోధంగా అడుగులు వేస్తున్నా కనుక నీ సమస్య 
నా జీవితంలో వచ్చింది ఈ సమస్య నుంచి విడిపించు ప్రభా అని మరలను మొరపెడితే నీ మొరాలకించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ప్రభు మరల చేయమాక ఇక ఇక ఎన్నటికీ ప్రభా నీకు విరోధంగా నేను పాపం చేయను మరి నీ ప్రాంతం నుంచి ఓ బ్రదర్ ఫోన్ చేశారు విజయవాడ నుంచి ప్రార్థన చేసినప్పుడు చాలా వరకు దేవుడు హీల్ చేసినారంట బ్రదర్కి ప్రైజ్ లేడు ఆయనకి మహిమ ఫోన్ చేసి అన్నారు కదా ఒక్కడ పోట్లేదమ్మా నన్ను వదిలిపెట్టి అన్నారు ఏమిటి అది మరలా ప్రార్థన చేయండి ప్రార్థన చేసే ఎంత ప్రార్థన చేసినా ఆ బలహీనత తన నుంచి విడిచిపోవట్ల అప్పుడు చెప్తున్న ఆయనతో ఇంతమందికి నేను ప్రార్థన చేసిన బ్రదరు కృప కలిగిన దేవుడు ప్రతి ఒక్కరిని ముట్టి స్వస్థపరిచారు ఈ ఒక్కటి ఎందుకు పట్ల మీకు అబద్ధం ఆడకుండా చెప్పండి దేవుడికి ఏదైనా విరోధముగా మీ హృదయంలో ఏదైనా దాచి ఉంచారా పాపం చెప్పండి అని అన్న నవ్వుతున్నారు చెప్పండి బ్రదరు లేకపోతే నేను ఏడవాలి ఎందుకంటే నేను యథార్థంగా ప్రభుని సేవిస్తూ ప్రార్థిస్తున్నాను కదా దేవా నా ప్రార్థన ఎందుకు ఆలకించట్లేదు ఆలకించే దేవుడు నా ప్రార్థన కానీ ఈ ఒక్క సమస్య ఎందుకు పోవట్లేదు మీరు చెప్పండి బ్రదర్ అబద్ధం ఆడదు చెప్పండి సమయంలో అన్నారు ఒక్కటే నా సిస్టర్ గారు అవి ఒక్కటి చెప్పండి సిగరెట్ మానలేకపోతున్నా సిస్టరు ఏందట సిగరెట్ ఒకటి మానలేకపోతున్నారట కాబట్టి రెండు వ్యాధులు తొలగించాడు ఒక్క వ్యాధి ఉన్నది అది విడిచిపెట్టేయండి విడిచిపెట్టలేకపోతున్నా సిస్టరు అది నీ కొరకైన ప్రాణం పెట్టిందా నిత్య రాజ్యంలో తీసుకెళ్తుంది ఆ సిగరెట్ నిన్ను లేదు సిస్టర్ మరి ఎందుకు నువ్వు స్థిరముగా నిలిచి ఉండు వాక్యమని హృదయంలో నిలిచి ఉండాలంటే నువ్వు స్థిరముగా క్రీస్తులు నిలిచు ప్రభు నేను జారిపోకుండా పడిపోకుండా పట్టుకో చేస్తాయా నన్ను నీకు అప్పగించిన నా బాధ్యత నీదే అని ఏ రోజు నువ్వు అడిగావా అడిగినట్లయితే ప్రభు తప్పనిసరిగా నీ పట్ల కేర్ తీసుకుంటారు దేవుడు సేవకులు ప్రార్థన చేస్తారు కేవలం స్వస్థ కాదు కానీ వాక్యం అయినా వాక్యం హృదయం నిలిచి ఉన్నట్లయితే అందుకే దావిది కదా అన్నారు నా హృదయంలో నీ వాక్యమును ఉంచి ఉన్నాను నీ కనులు ఏదైనా పాపం చేయకూడనట్లుగా నా హృదయంలో వాక్యం ఉంచి ఉన్నానయ్యా కనుక నేను నా ప్రార్థన త్రోసివేయలేదు నా ప్రార్థన ఆలకించు నా విజ్ఞాపన ధ్వని ఆలకించి ఉన్నావు త్రోసివేయలేదు అని అంటున్నాడు దావిది గారు ప్రైజ్ తిల్లాడు కనుక నీ విజ్ఞాపన ధ్వని ఆయన చెవులలో మారు మురోగుతూ ఉండాలంటే నువ్వు ఎల్లప్పుడూ ప్రభుని ప్రార్థిస్తూనే ఉండు స్థుతిస్తూనే ఉండు ఏం చేస్తున్నాడు దేవుడు ఏం చేయాలి ఆయన కుప్పలు కుప్పలు తీసుకొచ్చి నీ ఇంట్లో పెట్టాలి ధనరాశులు నీ కాళ్ళు చేతులు చేయడం పని చేసుకోలేవా ఏం చేస్తున్నాడు ప్రభు అని మాట్లాడుతున్నావు కదూ నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టాడు ఎవరైనా పెట్టారు మీ అమ్మ పెట్టింది మీ నాన్న పెట్టాడా బ్రతికించడానికి నిన్ను బ్రతికించడానికి హల్లెలు కనుక నీ అవయవాలు చక్కగా పని చేస్తున్నాయి చక్కగా పని చేసుకో కష్టపడి పని చేసుకో నీ కష్టాన్ని తీసుకొచ్చి ప్రభు పాదాల దగ్గర పెట్టు ఇదిగో ప్రభు నా హృదయంలో నీకు చోటు ఇచ్చాను యథార్థంగా కష్టపడి పని చేస్తున్నాను నేను ఆ కష్టాన్ని బ్లెస్ చేయండి దీవించండి నీ గురోధంగా నేనే పాపం చేయను ప్రభా ప్రార్థన చేయబడం పాపము వాక్యం ధ్యానించకపోవడం పాపము ప్రేమించకపోవడం పాపము క్షమించకపోవడం పాపము ప్రతి క్షణం నువ్వు స్థుతిస్తూనే ఉండాలి నేను మొరక మొరపెడుతూనే ఉండాలి నేను అలా మొరపెట్టినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు నీ దేవుడు అన్నారు నన్ను చాలా మంది వదిలిపెట్టేసేయండి ప్రభు అని అన్నారు దేవుని నమ్మిన వాళ్ళు సైతం చెప్పారు నాకు అప్పుడు వెంట నేను ఒకటి డిసైడ్ అయిపోయాను వీళ్ళు దేవుని సంబంధులు కాదు ప్రైజ్ దిల్లాడు వాక్యానికి విరోధముగా నాకు ఎవ్వరు చెప్పినప్పటికీ వాడు ఒకటే అనుకుంటా ప్రభా వీరు దేవుని సంబంధి కాడు కనుక ఎలాంటి వాళ్ళతో నాకు సహవాసం వద్దు అని డ్రాప్ అయిపోతుంటా నేను ప్రైజ్ దిల్లాడు మనల్ని భక్తిహీనతలో నడిపించే వైపు నువ్వు చూడడానికి వీల్లేదు నేను అలా మొరపెడుతున్నా ప్రభుకి అందరూ రకరకాల మాటలు మాట్లాడు ఏం చేస్తున్నాడు నీ దేవుడు వదిలిపెట్టి దేవుడిని ఏం దేవుడు అంటావు ఏం చేస్తున్నాడు దేవుడు నీకు అన్నప్పుడు నేను అలా మొరపెడుతూ ఉన్నా మొరపెడుతూ ఉన్నా ఎట్లా మొరపెడుతుంది తెలుసా అండి తల్ల ఢిల్లిపోయేదాన్ని నన్ను నేను మై మరి మర్చిపోయేదాన్ని నేనైతే ప్రభు పాదాల దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఎంతో ధైర్యపరిచేవారు ప్రభు అల్లాడిపోయేదాన్ని నేనైతే ఒక్కదాన్ని అలా ప్రభు పాదాల దగ్గర కూర్చుని దేవా నీవు తప్ప నాకు ఎవరున్నారయ్యా ఈ లోకంలో నాకు సహాయం చేయండి మొరపెట్టేదాన్ని హలే లూయ అలా మొరపెట్టే సమయంలో ప్రభు నాకు చాలా చాలా ఉపదేశాలు ఇచ్చేవారు దేవుడు ఎందుకు భయపడుకు నేను నీకు తోడై ఉన్నాను ప్రభు మాట్లాడారు ఒకరోజు అయితే నాతో మాట్లాడినప్పుడు 
ఇక ఎవరు ఎన్ని చెప్పినా కూడా నేను వినేదాన్ని కాదు నా ప్రభు నా పక్షంగా ఉన్నాడు విరోధి ఎవడు ప్రభు నీ పక్షంగా నా పక్షంగా ఉండాలి అని అంటే నీవు ఆయన మాటలు ఎందుకు లక్ష్యం ఉంచాలి నీ హృదయంలో ఆయన వాక్యానికి చోటిచ్చినట్లయితే ప్రభు నీతోటే ఉంటారు హాలే లుయా మందిరానికి వెళ్తావు మందిరానికి వెళ్తాను ఏం ఉపయోగం అండి ఏం బ్రతికే మార్పు లేదండి స్వస్థ విడుదల లేదు అని అంటూ కానీ వాక్యం నీలో నిలిచి ఉందా వాక్యాన్ని విత్తున్నాడు సేవకుడు ఆ వాక్యం నీలో నిలిచి ఉందా లేదా చూసుకోవాలి ఒకసారి నిలిచి ఉండడం అంటే ఏంటంటే ఆ వాక్యాన్ని విని ఆ ప్రకారం జీవించడం ఒక పని చేసేటప్పుడు సేవకు దగ్గరికి వెళ్ళాలి అడగాలి అలాగే నువ్వు ప్రార్థన చెయ్యాలి ప్రతిది ఆయనకి చెప్పేసి ఆయన చెప్పిందే చేయడం కాదు కానీ అంతకంటే ముందుగా నువ్వు ప్రభు పాదాల దగ్గర సాగలిపడి మొరపెట్టాలి సాగలిపడి ప్రార్థన చేయాలి సాగలిపడి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు అత్యంత కృపగలిగిన దేవుడు దిగొచ్చేస్తారు నీకు మంచి ఉపదేశం చేస్తారు చేస్తారు ప్రభు చేసేవాడైనా ఆయన సహాయం చేసే దేవుడు ఈ లోకంలో మనకు ఎవరు సహాయం చేయరు కానీ ఆయన మాత్రమే నీకు నాకు సహాయం చేసే దేవుడు హలే లుయా దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అప్పుడు ప్రభుకు మొరపెట్ట ఎట్లా మీరు కూడా భక్తి కలిగిన జీవితం భక్తి అంటే అంటే దేవుని వాక్యానికి మాత్రమే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి వాక్యానికి విరుద్ధముగా ఎవరైనా చెప్పారా వెళ్ళమాకండి ఆ స్థలానికి బైబిల్ బాగా స్టడీ చేయండి బాగా చదవండి ప్రభు నీతో నాతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు అలా నేను వెళ్తున్నప్పుడు చాలా మందిరాలకు మానేస్తే నేను ఎందుకంటే చెప్పేది ఒకటి ప్రభు నాకు అర్థం కావట్లా మీరు నాకు బోధన చెయ్యండి భక్తి జీవితంలో నడిపించండి నాకు నాయకుడు వై అధిపతి వై అధికారు వై నన్ను నడిపించు ప్రవ్వ అందుకే నా నావలో నీవుండయ్యా నావి కూడవై నన్ను నడిపించయ్యా నా నావలో నీవుండయ్యా నావి కూడవై నన్ను నడిపించయ్యా ఎసయ్యా ఎసయ్యా నన్ను విడిపించుమా నడిపించుమా నీ మార్గములో నన్ను విడిపించుమా నడిపించుమా నీ మార్గములో ఆయన విడిపించే దేవుడు నీ నావలో ఆయన ఉండాలి ఎవరెవరో హృదయంలో పెట్టుకోవడం కాదండి వాళ్ళంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండి వాళ్ళు కాదు హృదయపూర్వకంగా పరిశుద్ధాత్మ తండ్రిని ఆ ఏసిని హృదయంలో నాకు ఆహ్వానించాలి ఆయన ఈ నావలో ఉంటేనే నీ క్షేమ సమాధానం ఆయన నీకు బోధిస్తాడు విడిపిస్తాడు నడిపిస్తాడు చక్కని మార్గంలో నడిపిస్తాడు ఆయన హాలే లుయా అలా ప్రభు దగ్గర కన్నీరు కాలుస్తున్నాడు ప్రభు నిజంగా మామూలు కదండి ప్రభు నా ఎంతగా ధైర్యపరిచి నాతో నా బిడ్డలతో ఉంటూ నా కుటుంబంలో సంచరిస్తూ అనేకమైన సమస్యల నుంచి అనేకమైన ఇరుకు ఇబ్బందుల నుంచి నా ప్రభు నన్ను విడిపించిన దేవుడు ఇదే నన్ను విడిపిస్తారు ఆయన నువ్వు మొరపెట్టు నిజముగా మొరపెట్టు ఓర్పుతో మొర మొరపెట్టు సహనతో మొరపెట్టు కనిపెట్టి ప్రార్థన చేయి కనిపెడుతున్నావు ఆ ప్రభు పాదాల దగ్గర కనిపెట్టి ప్రార్థన చేయాలి ఏ సమయంలో ప్రభునితో మాట్లాడతారు వచ్చి కనిపెట్టడం నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ హాలే లుయా నువ్వు ప్రార్థన చేసిన వెళ్ళిపోతావు ఆ దైవ చిత్తమా కాదని ఏ రోజు అడిగావా అడగవు నువ్వు అడగాలి వాళ్ళు చెప్పారండి వీళ్ళు చెప్పారండి వాళ్ళకి తెలుసు అండి చాలా మంచి మంచి వాళ్ళు అండి మంచి భక్తి కలిగి ఏ నీ భక్తి నీకు ధైర్యం పుట్టించదా ప్రభునితో మాట్లాడరా మాట్లాడతారు ఆయన మంచి ఉపదేశం చేస్తారు శ్రేష్టమని ఇవ్వాలని ప్రభు చూస్తూ ఉంటారు వ్యర్థమని పొందుకుంటా నువ్వు అని ఇవ్వాలని చూసే దేవుడు కానీ ఆయన ఇచ్చే సమయానికి ఆయన ఇవ్వాలని వచ్చినప్పటికీ నువ్వేం చేస్తావు లేచి వెళ్ళిపోతుంటావు ఆయన పాదాల దగ్గర నుంచి ఉండవు ఆయన సన్నిధి కనిపెట్టి ఉండవు నువ్వు అందుకే మనం కనిపెట్టి కనిపెట్టి ఉండాలంట ప్రభు పాదాల దగ్గర అలే లుయా మరి నేనైతే ప్రభు దగ్గర ఎట్లా కనిపెట్టేదానంటే ప్రభుతో నేను మాట్లాడుతూ ఉండేదాన్ని మా వారు 
ఏం మాట్లాడుతుంది మమ్మీ అని మా బాబుకి పాపకి అడిగేవారు హలో ఏదో మాట్లాడుతూ ఉండేదాన్ని నేను ప్రభుతో నన్ను నేను మైమరిచిపోయేదాన్ని ప్రభు పాదాల దగ్గర ఉన్నప్పుడు అంటే ఆ ప్రభుతో గడిపే సమయంలో ఇంక ఎవరితో మనకి అసలు నాకు ఏది గుర్తొచ్చేది కదా ఇక కేవలం ఆయన ఆయనతో సంభాషణ చేస్తూ ఉండేదాన్ని హాలే లూయ ఎవరిని తృణీకరించి ఏ రోజు వాడు వీడు అది ఇది అని ఎప్పుడు మా నోటికి రానీలా ఒకవేళ సేవకులు మమ్మల్ని గద్దించిన వారి కొరకు మేము ప్రార్థన చేసేవాళ్ళం సేవకులు కన్నీరు కార్చి ప్రార్థన చేసే ఆ యొక్క క్రీస్తు మనసు నా తండ్రి నాకు ఇచ్చారు హాలే లూయ ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు కదా ద్వితీయ ఉపదేశకాండం ముప్పై పదకొండు అనుకుంటా పూర్ణ హృదయముతోనూ పూర్ణ ఆత్మతోనూ నీ దేవుడని ఏహో మాట విని ఎవరి మాట వినాలంటండి నీ దేవుడు నువ్వు సేవించే దేవుడు నువ్వు ఆరాధించే దేవుడు జీవమగలిగిన దేవుడు మాట్లాడే దేవుడు నేను నడిపించే నావికుడు ఆయన మాట విని నీ పూర్ణ హృదయముతోనూ నీ పూర్ణ ఆత్మతోను నీ దేవుడైన యహోవ వైపు మళ్ళినప్పుడు యహోవ నీ పితరులేందు ఆనందించినట్లు నీకు మేలు చేయటకు నీ ఎందు ఆనందించి నీ వైపు మళ్ళును ప్రైజ్ ద లాడ్ నీ వైపు మళ్ళే దేవుడు అంట ఆయన ఎప్పుడు నీవు ఆయన మాట విన్నట్లయితే అబ్రహాం ఇసాక్ యాకలు వాగ్దానం చేసిన దేవుడు ఎట్లా బ్లెస్ చేశారు ఆయన దేవుని మాట ఎందుకు లక్ష్మించారా లేరా తృణీకరించారా వారు తృణీకరించలా ఓర్పు సహనంతో కనిపెట్టారు హాలెల్లు యా ఇది నా నీవు నేను కూడా హృదయంలో పాపం లక్ష్యం చేయకుండా ఆయన మాట విని నీ పూర్ణ హృదయంతో నీ పూర్ణ ఆత్మతో ఆయన మాట విని ఆయన యొక్క సన్నిధిలో మనం ప్రార్థించేటప్పుడు నీ పితరులకు నీ పితరుల ఎందు ఆనందించినట్లు అబ్రహాం గారు ఇస్తా వాళ్ళని బట్టి ఎంత ఆనందించడండి ప్రభు అబ్రహాం అంటే నాకు చాలా చాలా ఇష్టం ఆయన భక్తి జీవితం ఓర్పు సహనం వీళ్ళందరూ భక్తులు లేఖను ఎంతో మంది ఉన్నారు భక్తి కలిగిన వారు వారిని ఒకసారి మనం స్మరణ చేసుకో లేఖన ధ్యానిస్తున్నప్పుడు ఆ భక్తులు ఎంతగా ప్రభు మాటకి విధేత కలిగి అడుగులు వేశారో ఆయన మాట విని కనుకనే అంతగా దీవించబడ్డారు అంతగా ఆశీర్వదించబడ్డారు అంతగా వారు నిలబెట్టుకుని వాడుకున్నాడు హలే లూయ నిన్ను బట్టి ఆనందించాడు ప్రభు ఆనందించే దేవుడు ద్వేషించే దేవుడు కదా తన బిడ్డను బట్టి ఏమి నీ బిడ్డను తప్పు చేస్తే నువ్వు ద్వేషిస్తావు ఇంట్లో తోసిపడేస్తావు అవసరం చచ్చిపో అని అంటావు కానీ ఈ తండ్రి అయితే సావు కోరే దేవుడు కాదు హలే లూయ నీ మేలు కోరే దేవుడు బ్రతికించే దేవుడు దేంట్లో రోషం కలిగి ఉన్న విధంగా ఒక మాటలు అడుగుతున్నా చెప్పండి దేనికి రోషం అని రోషము ప్రవ్వా నా కొరకు ప్రాణం పెట్టేవయ్యా మీరు మాకు ఇచ్చిన ఆజ్ఞలు అనుసరించి జీవించాలి నీ మాట చెప్పిన జీవించాలి అని ప్రభు దగ్గర కనుక నువ్వు సాగిలు పడి మొరపెట్టినట్లయితే ప్రభు నీ ప్రార్థన ఆలకించే దేవుడు వాళ్ళు అంటున్నారు వీళ్ళు ఇవన్నీ గుర్తుంటాయి కానీ ఈయన మాటలు మాత్రం హృదయంలో భద్రపరచుకోలేకపోతున్నావు కదా ఎవరి మాటలు వినమాక ఎవరి మాటలకు చెవి ఈమాకు నీ చెవులలో మారుము రోగాలి సజ్జీవుని స్వరం హాలే లూయా ఆ జీవముగల దేవుని స్వరం వినాలి తప్ప వాళ్ళు చెప్పారండి వీళ్ళు చెప్పారండి మా పక్కన వాళ్ళు అనుమాక నీతో మాట్లాడే దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నీ ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు దేవునికి ఒకవేళ విరోధంగా అడుగులు వేస్తానేమో బహు జాగ్రత్త కలిగి ఉండ నడవాలి ఈ భూమి మీద హాలే లూయా మనకు సమయం లేదు కొంత సమయం ఇచ్చాడు వచ్చేస్తున్నారు ప్రభు ఆయన వచ్చేస్తున్నారు సంగతి సాతానికి తెలుసు వాడికి సమయం లేదని విజృంభిస్తూ ఉన్నాడు ఎవరు మృంగుదునా అని వాడికి బలై పోదాం అనుకుంటున్నా బలి అవుమాక అసలు భయపడమాక నువ్వు భయపడినట్లయితే వాడు చాలా భయపడతాడు వాడు నువ్వు భయపడమాక ఎదిరించు అపవాదిని ఎదిరించినప్పుడు వాడు మీద నుంచి పారిపోతాడు ఎలా ఎదిరించాలి కర్ర పట్టుకోవాలి కత్తి పట్టుకోవాలి వాక్యం అని ఆత్మ కట్గా ధరించు ప్రార్థన చెయ్యి రే మొదటి జం లే ప్రార్థన చెయ్యి దేవా నీకు మొర పెడుచున్నాను యథార్థముగా నా పూర్ణ హృదయంతో పూర్ణ ఆత్మతో నీ సేవిస్తున్న ప్రార్థిస్తున్నానయ్యా నాకు నీవు తప్ప ఎవరు సహాయకుడు నీవిచ్చిన అధికారాన్ని బట్టి ఈ సమయంలో ప్రభా వాడిని బంధిస్తున్నాను ఎదిరిస్తున్నాను మాట్లాడాలి నేను ఎలా మాట్లాడ తెలుసా అండి వచ్చి మాట్లాడతాడు ఇంత వెనకాలకు వస్తాడు రకరకాలుగా భయపెట్టడానికి వాడు వికృతమైన ఆకారాన్ని చూపించి హలే లూయా కానీ 
ఒక రోజు ఇట్లా నేను భయపడడానికి వచ్చినప్పుడు ఒకవేళ చూస్తున్నా టీవీ ప్రేక్షకులారా ఒకవేళ ఈ పాస్టమ్మ గారు ఏం అలా చెప్తున్నారు చాలా మంది చెప్పారని అనుకోకుండా నిర్లక్ష్యం చేయమాక హలే లూయా వాడొచ్చి మాట్లాడుతున్నాడు నా దగ్గర పరుగు పరుగులు వచ్చేస్తున్నాడు నీవు నా చూరాడు ఏసువు ఎందుకు వచ్చావు నా దగ్గరికి వెళ్ళు వెళ్ళు అని పరుగు పరుగులు వచ్చాడు వాడు నేనైతే ఒంటరిగా నిలబడ్డా కానీ నాలో ఉన్నవాడు ఎవరండి ఆయన నన్ను చూట్ల వాడు నాలో ఉన్న ఆయన చూస్తున్నాడు కానీ ఈ దేహాన్ని ఆయన యూజ్ చేస్తున్నారు వాడుకుంటున్నారు ఈ గుడారా నన్ను హలే లూయా వెళ్ళు అని చెప్పి నా దగ్గర పరుగు పరుగులను వచ్చి అలా టచ్ చేయబోయేసరికి నట్లొక్కసరిగా ఒక్క క్షణం అట్లా కళ్ళు మూసుకుని ప్రభుని ధ్యానిస్తున్నా కళ్ళు మూసుకుని ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధాత్మతని ఆహ్వానించి ఉన్నానో నిలువెల్లా కూడా అగ్నిమయం అయిపోయి నేనైతే హాలే లూయా దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నువ్వు యథార్థంగా పరిశుద్ధంగా ఆయన వాక్యాన్ని హృదయంలో చోటిచ్చి నడిచినట్లయితే నీ మీద అట్టాక్చాడు సాతనుడు ఏదైనా అవిధేత చెప్పిన అడుగులు వేస్తే తప్ప వాడు రాడు నీ దగ్గరికి నువ్వు పరిగెట్టాలి అబద్ధం వాడుకో అని చెప్పాడు ప్రభు ఎందుకు అబద్ధం ఆడుతున్నావు ఏమి ఎవరితో అబద్ధం ఆడు సేవకులతో అబద్ధం ఆడుతున్నావు సాక్షాత్ జీవం గల దేవతతో అబద్ధం ఆడుతున్నావు జాగ్రత్త నువ్వు నటించమాక ప్రభు మాట్లాడుతాను యథార్థంగా పరిశుద్ధంగా ఆయన నీతిని అనుసరించి అడుగులు వేస్తున్న తన సేవకులకి మరుగు చేడు తెలియజేస్తాడు దేవుడు హలే లూయా కనుక జాగ్రత్త కలిగి మాట్లాడు నీ మీద అపనమ్మకు వస్తే ఇక వేస్ట్ ఎందుకు ఈ బ్రతుకు అనిపిస్తుంది నటించేవాడుగా నువ్వు జీవించమాక సహోదరుడ సహోదరి అబద్ధాలు మాట్లాడమాక యథార్థంగా ప్రభు ఏర్పాటు చేసుకున్న సేవకులతో నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు అబద్ధం ఏం ఆశిస్తున్నావు ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నారు దైవజనుడు నీవే పేరు పెట్టుకున్నావు ఎందుకు దేవుడు మోసం చేస్తా అబద్ధకులకు ప్రవేశం లేదు అని చెప్పి ఉన్నాడు ఒక అబద్ధ మాడితేనే ఎంత భయం దేనికి ఆశిస్తున్నావు సహోదరే సహోదరి భయంతో వణుకుతూ నడవాలి ఈ భూమి మీద ఇది మన స్వాస్థ్యం కాదు మన సొంతం కాదు ఒక దేని దాంతో నాశనం అయిపోతుంది మనం ఉండవలసింది అక్కడ పైన ప్రభుతో పాటు అక్కడ ప్రవేశించడానికి మాత్రమే ప్రయత్నించాలి ఇక్కడ ట్రై చేయాలి ఏమంత కష్టం అని ఆజ్ఞ వసించాలి అబద్ధం ఆడకమ్మా అని చెప్పాడు అబద్ధం ఆడి తీరుతావు ఒక్క అబద్ధానికి వెయ్యి అబద్ధాలు ఆడుతున్నావు నువ్వు ఎవరి సంబంధమే సాతన సంబంధమే మందిరా వెనక వెళ్తావు మంచి సేవకులను ఏర్పాటు చేశాడు దేవుడు గమనించు దేవుని సంబంధమైన వ్యక్త కాదా ప్రభు నాకు చెప్పారు ప్రతి ఆత్మను నమ్మమాకు ఆ ఆత్మలు దేవుని సంబంధమైన ఒక పరీక్షించు అన్నాడు నా తండ్రి నాతో హలే లూయ గమనించండి దినాన్న ఎవరి నిదార్థంగా ప్రభు కొరకు జీవించాలి ఏది ఏమైనా సరే ప్రభు నీ కొరకు నశించి ఆత్మ సంపాదించాలి తడసాలంతే అని నువ్వు కనుక ప్రభు మీద కనుక డిపెండ్ అయినట్లయితే ప్రభు నీకు సహాయం చేస్తాడు మా మంచి ఏసయ్య మీ పరిశుద్ధ నామానికి నాయన కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నామయ్యా తండ్రి నీ వాక్యానికి అవిధేత కలిగి మేము అడుగులు వేసినాం ప్రభు మమ్మల్ని క్షమించండి మా ప్రార్థన ఆలకించండి ఈ సమయంలో ప్రభు మాకున్న సమస్య నుంచి విడిపించండి ఆ ప్రతి పాప నుంచి విడిపించండి ఆ శాప నుంచి విడిపించండి మా హృదయాన్ని శుద్ధి చేయండి ప్రభు మమ్మల్ని తాకండి తండ్రి బ్రతికించే నీ మాటలు ఇంతవరకు నాతోటే మాట్లాడవు ప్రభు వాక్యానుసారంగా జీవిస్తాం ప్రభు అవును తండ్రి ఈరోజు నాతోటే మాట్లాడి ఉన్నావు మాకు సహాయం చేయండి ప్రభు నీవే నదికి నీవే నా ఆశ్రయ దుర్గము ప్రభు ఆ దుర్గములో మేము ఉంటేనే సురక్షితంగా ఉంటాం నీలో ఉంటేనే మాకు సురక్షితంగా ఉంటాం క్షేమంగా ఉంటాం ఆ దుర్గములో ప్రవేశించేవారు నినీతిని అనుసరించి జీవించేవారు మాత్రమే దుర్గములోకి వచ్చి సురక్షితంగా ఉంటారు ప్రభు కనుక నాయన నా ఆశ్రయ దుర్గమా మాకు ఆశ్రయ దుర్గముగా ఉండండి ప్రభు నా దాగు చోటు నీవే తండ్రి ఈ శత్రు తడుపుతూ ఉన్నాడయ్యా ఈ సమయంలో ప్రార్థిస్తున్నాయి మా ప్రార్థన ఆలకించండి మాకు ఈ సమస్య నుంచి విడిపించండి ఈ శత్రు బలం నుంచి విడిపించండి అని నువ్వు మొరపెట్టు ప్రార్థన చేస్తున్న మహోన్నతుడా మహాఘనత వహించున్నవాడా మా ఎస్ అయ్యా 
నీ పరిశుద్ధ నామానికి స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి గొప్ప దేవుడ ఇంతవరకు తండ్రి నాయన నాతో మాతో మాట్లాడి ఉన్నారు ప్రభు ఏమైనా తండ్రి నాయన నీ వాక్యానికి విరోధముగా జీవించినట్లు క్షమించండి ఈ బిడ్డకు నేను ప్రార్థిస్తూ ఉండగా లాంటి సమయంలో ప్రతి ఒక్కొక్క బిడ్డ మీద మీ హస్తం ఉంచండి మీ కృప ఉంచండి వారు నడిన చరికాలకు తాకండి ప్రభు వారు బలహీన పరుస్తున్న ఆ భయపడి దురాత్మ శక్తి సౌ బాధిస్తున్నాను నేచురల్ యేసుక్రీస్తు శక్తి కలి నేను బాధిస్తున్నాను మీరు బంధించండి అయ్యా ఆ దృష్టి బాధించి నా యేసు శక్తి కలిగిన బంధించండి ఆ యొక్క నడిన చరికాల వరకు కూడా మీ గాయపడిన హస్తంతో ఇప్పుడే తాకండి అయ్యా ముట్టండి అయ్యా నర నరముల్లో ఉంచిన నడి చరికాల వరకు తండ్రి స్వస్థపతిని ప్రభావాన్ని విడుదల విడుదల చేయండి ప్రతి వ్యాధుల నుంచి బాధల నుంచి నొప్పుల నుంచి ఇప్పుడు ఏ సునామలో వారికి విడుదల కలుగుని గాక లాచ్ దేమ్ లాచ్ దేమ్ అని హీల్ దేమ్ ఇప్పుడు బలమైన ఈ అభిషేకం తండ్రి వారికి విడుదల చేస్తున్నాను అయ్యా పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని వారు దిగొచ్చును గాక ఇప్పుడే ఆ ప్రతి చిన్న బంధించిన బంధించేయండి అయ్యా కృపణ నుంచి గొప్ప కార్యం జరిగించండి వారి కుటుంబంలో నీ ప్రసన్నత నిలిచి ఉండనే గాక మీ దివ్యమైన సన్నిధి బిడ్డలందరూ అనుభవించదనే గాక అద్భుతంలో అచ్చరీకరణలు వారి పట్ల జరుగుని గాక ఆత్మీయ స్థితిలో వారు ఎదుగుదని గాక కృప నుంచి గొప్ప కార్యములు జరిగించమని నజరుడు ఏ సుపరిశుద్ధ నామన నజరుడు ఏ సుపరిశుద్ధ నామన నజరుడు ఏ సుపరిశుద్ధ శక్తి కలిగి నన్ను ప్రార్థన చేసి ఆశీర్వదించి దీవించి మీ దక్షిణ బిడ్డలందరూ పెట్టి ఉన్నారు పరమ తండ్రి అమేన్ ఆమెన్ ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ చేయాలి ప్రభు మేము దీవించును గాక వాక్యం శ్రద్ధతో వినండి రోజు వస్తుంది కాబట్టి మీరు వినండి వాక్యానుసారంగా జీవించండి ఒకవేళ మేము ప్రార్థన అవసరతలు ఉంటే కాల్ చేయండి మేము ఏ సమయంలో మీరు చేసిన మీ కొరకు మేము యథార్థంగా మేము ప్రార్థన చేస్తాం మీ పట్ల గొప్పగా ప్రభు జరిగిస్తారు ఇన్ని రోజులు మీరు దుఃఖ వేదంతో ఉన్నారేమో ఈ రోజు నుంచి ఈ వాక్యం వింటూ ఉండగానే మీ జీతం గొప్ప కార్యం చేయబడతాడు దేవుడు ప్రభు మీకు తోడేయండి గాక వేస్తున్నాను గాడ్ వేస్తున్నాను